Takže čaute, ja vás vítam u nášho nového videa. Dneska tu bude asi niečo ako informačné video, bude to o tej včerajšej konferencie na E3. Tam vlastne o Electronic Arts budem dneska hovoriť. Electronic Arts celkovo predstavil, mám pocit, že sem to bol 10 hier, alebo 11, neviem, 11 hier, nejak tak. Ako prvá je Dead Space 3, ktorá má teraz nové prvky, bude obsahovať veľmi veľké množstvo nových zbraní, je tam vylepšený grafický engine a bude tam fakt, že strašne veľa nových tých ako mapiek, napríklad tam bude zimná krajina, potom budete v stroskotajné lodi a také rôzne veci a má jeden úplne skvelý prvok nový a to bude kooperatív. No a teraz už po zemi nám sa pustila ukážka z kooperatívu, tak si ju užite. Takže dúfam, že sa vám páčila ukážka, bola natáčaná vlastnoručne. No takže teraz sa blížime k ďalšej hre, je to Maiden NFL. Táto hra sa zmenila už veľmi veľa krát a o veľmi veľa rôznych vecí. Bude obsahovať novú hernú komunitu, jednoduchšie ovládanie a taktiež tam vylepšený ten spomínaný grafický engine. No takže ďalšia ukážka sa nám už púšťa. Užite si ho. I've always been told that I'm too small. I'm not big enough. I'm not fast enough. I don't have what it takes. I prepare so no one can take what is mine. No one can replace my mind. My heart. To be the best and stay there, sweat is necessary. I'm older. Of course I'm older. That's the beauty of it. 16 years plus. Different level of wisdom. Different level of understanding. Different level of punishment. I want to live long after my records have fallen. Long after my rings have tarnished. And whatever you got to do to make sure you chase your legacy every second of your life. Who will you be remembered? How would you be remembered? Why wouldn't you fight for the greatest achievement ever? Leave your mark to endure forever. Takže ďalšia herná ukážka je za nami. 
a následuje Steam City Social. Bude to klasická Facebooková hra free to play, ako je každá. Budete tam vlastne si stavať mestečka s kamarátmi, si budete tam rôzne veci robiť, budete si navzájom pomáhať a tak ďalej a tak ďalej. Ako klasické hry, čo sú to farm byla také, no ale však viac uvidíte v ukážke. No a teraz nás to čo? OK, takže Facebookovú hru máme za sebou. Nás to tu je klasický SimCity. Táto hra určite veľa ľudí zaujala. Ide na novom skvelom engine, ktorý sa volá Glassbox. Má neuveriteľnú simuláciu, je to úplne skvelé niečo. Ešte nikdy som takú simuláciu skvelú nevidel. Má aj tam potom rôzne podrobnosti, napríklad máte nejakú fabriku, tak pod každým domom vidíte, koľko tam má uveriteľné kopu sračak ako také nádrže, trúbky a také. No ale uvidíte viac vo videu, ale ešte vám chcem povedať, že táto hra obsahuje skvelý prvok ďalší a to je multiplayer, to je, toto ešte v SimCity nikdy nebolo, takže uvidíte čo to vlastne je zač, takže video by mal naskočiť. Áno, úspesne sme to prežili, SimCity je za nami a nastaduje ma obľúbená séria hier a to je Battlefield. Čiže Battlefield 3 je len taká zaujímavosť pre vás už v hre cez 15 miliónov hráčov, to je áno, to je neuveriteľné. Teraz má k nej pribudú nový dodatok a to je Aftermatch. O ňom ešte nič nevieme, lenže tam sa bude jednať o nejaké zemetrasenia. Taktiež je nová novinka a to je Premium, cez ktorý si môžete zakúpiť za 75 dolárov, mám taký pocit. V ňom dostanete úplne všetky dodatky a tie najnovšie čo prídu, fakt že úplne všetko čo tu ide. Potom ma dozvedeli sme sa o jednej novinke, že vo videu boli aj prvé zábery z dodatku Armored Kill. A takže všetko uvidíte vo videu, takže si ho užite. A naskoč. Thank you. 
OK, takže sme už za Battlefieldom a teraz nasleduje Star Wars Old Republic. Táto hra má neuvertelný úspech a teraz do nej pribúda nové možnosti hrania. Čo to bude nová, či už nový svet, či už nové zbrania, či už nový charakter. No proste to je skvelá hra RPG, úplne tre magnifik. Ale viac informácií sa dozviete z videa. Takže sme už ze Star Warsom, teraz nasleduje Medal of Honor Warfighter. Táto hra má neuveriteľný úspech, keď vyšiel trailer. Táto hra bež na neuveriteľnom Frostbite 2 engine. Obsahuje veľmi dobrý nový herný systém, volá sa Breaching System. Je to vlastne keď dáte napríklad single player, neviem či to je v multiplayeri, možno je multiplayer. Tak vlastne vy môžete tu treba z miestnosť vyčistiť a vy si môžete vybrať čím dvere otvoríte, potom ako tam vojdete čo použite na nepriateľo na zabitie proste je to úplne šupové a multiplayer obsahuje veľmi veľmi skverú vec aj singleplayer sú to RC, lietadla a tanky no teda také roboti treba z raketomeda, gulomeda vy to všetko uvidíte v následujúcom videu takže užite si ho
So time. Let's go finish this. Yeah. Teraz si dáme niečo pre milovníkov športu. Takže je tu FIFA 13. 
táto hra je veľmi skvelá, má vynikajúci grafický engine, síce neviem ako sa volá, to sa vám ospravedlňujem, ale je to neuveriteľné, to každé sieblo trávi, to je úplne wow. Na obalke tejto vynikajúcej hry bude Messi za svoj, za svoj vynikajúci herný výkon za tieto zápasy. Niečo veľmi skvelé na tejto hre je, že môžete robiť vlastné triky s tou loptou, či vlastne komba, robíte to na klávesnici alebo na gamepade, tak všelijaké kombinácie tých tlačí, tak je to niečo skvelé, takéto ešte niečo v hre nebolo. Takže viac uvidíte po videu. Takže teraz si dáme niečo pre milovníko adrenalinu. Je to Need for Speed Most Wanted. Táto hra sa drží sloganu Race, Chase, Explore. Čiže to znamená pretekaj, naháňaj a objavuj. Táto hra je že vraj od základu zmenená. Obsahuje veľmi veľa nových prvkov. Má skvelú multiplayer komunitu, tam môžete s kamarátmi si plánovať trasy, proste tie pretekárske vlastné, si treba zoberete z, jednej, z jedného bodu mapy na druhú, tam si to kliknete a proste taký budete mať pretek, ako si vyberete ulice, všetko. Táto hra bol, v tejto hre teda, v tej ukážke bol celkom taký, podľa mňa zlá fyzika aut, malo by sa ešte čo opraviť, ale predsa je to ešte len alfa gameplay. No, podľa mňa je, sú to klasické policajné naháňačky a preteky v novom kabátiku, čiže nový grafický engine. Takže viac uvidíte vo videjku. We are unrestricted by rules. We are challenged by the unexpected. Most of all, it's about beating your friends.
OK, takže teraz prichádzame k záveršenému titulu a to je Crysis 3. Táto hra obsahuje ten istý grafický engine, len je vylepšený. Je to... No a keď som kúkal to video, tý, tak to bolo neskutočné, proste úplne šupová hra. Keď už bola jednotka šupová, dvojka bola šupová, tak trojka bude tá najšupovejšia. Takže v tejto hre môžeme čakať obrovský arzenál nových zbraní, ale to keď poviem obrovský, tak myslím fakt obrovský. Táto hra bude obsahovať ten špeciálny ľud, čo sme už videli na mnoho videách. Aj tu bude v tomto videu táto hra, zase táto hra, bude obsahovať, jak to mám povedať, opäť skvelý ten epický príbeh, ktorý už bol v jednotke, aj v dvojke a teraz bude pokračovať aj v trojke. Ale kúsok z tejto hry uvidíme už teraz vo videu.
OK, takže Crisis 3 je za nami. Toto je koniec nášho videa, ukázali sme si tu tie hry na E3 od EA. Takže dúfam, že sa vám to páčilo, toto video som robil 2 hodiny, ale to vás asi nezaujíma, ani to nejak inak extra veľa. Ešte som chcel sa opraviť, že ten Battlefield 3 Premium ne stojí 75 dolárov, ale to bolo tak tam písané, že vlastne všetko dokopy, keby že si kúpite, zaplatíte za to 75 dolárov, ale inak to stojí 49 dolárov a 99 tých centov, alebo čo to je. Takže my sa vidíme u ďalšieho videa, nezamujte odoberať náš YouTube kanál a lajknite našu Facebookovú stránku a taktiež lajknite toto video s tým palčekom nahor. Takže čaute!